Det er fordi, hun går ind og sætter ham ned, når han er ude. Hola, muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy con la lectura y bueno, eh, tuvimos una pequeña demora por una situación. Muchas gracias por estar pendientes. Gracias, Mariela. Gracias a todos los que se conectan cada noche y que nos acompañan en este espacio maravilloso del Club Cine, Música y Letra. Gracias, amor, por acompañarme. Bueno. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro El Alquimista de Paulo Coelho. Eh, habíamos quedado ayer que definitivamente este, este joven se había encontrado con el alquimista ya en el desierto y estaba pendiente ya para empezar como este proceso de entrenamiento. Él le había dicho al alquimista que realmente era el inglés el que estaba detrás de encontrarlo sin embargo, él le dice, bueno, él va a llegar a su momento, él va, tiene que todavía pasar por un proceso, pero en el cual tú ya estás preparado para, para avanzar. Así que dice, eh, le dice a él que se distraiga un poco, que tome este vino, que, que ya va a entrar en el momento adecuado, y le dice, mañana vende tu camello y compra un caballo. Y le contó pues esta anécdota donde le explica por qué es más importante de pronto a veces tener en el desierto un caballo y no un camello, ¿no? Porque uno diría, bueno, normalmente los camellos son más resistentes, pero él dice que el tener un camello es algo incierto. Recordemos que los caballos que son muy, muy reconocidos a nivel mundial son de origen árabe, así que también para los árabes es uno de los, eh, digamos, herramientas o de los implementos fundamentales de, en el desierto, aunque nosotros normalmente asociamos los árabes con el con eh, los camellos, pues también el, el, los caballos, tiene, los caballos de, de muy buena raza, de muy buen nivel, son de origen árabe. Así que eh, por eso no es, no es extraño esta recomendación que le hace el alquimista. Entonces, seguimos con la lectura. Dice, a la noche siguiente el muchacho apareció con un caballo en la tienda del alquimista. Esperó un poco y apareció montado en el suyo y con un halcón en el hombro izquierdo. Muéstrame la vida en el desierto, dijo el, dijo el alquimista. Solo quien encuentra vida puede encontrar tesoros. Comenzaron a caminar por las arenas con la luna aún brillando sobre ellos. No sé si conseguiré encontrar vida en el desierto, pensó el chico. No conozco el desierto. Quiso decirle esto al alquimista, pero le inspiraba miedo. Llegaron al lugar con piedras donde había visto a los gavilanes en el cielo. Ahora todo era silencio y viento. No consigo encontrar vida en el desierto, dijo el muchacho. Sé que existe, pero no consigo encontrarla. La vida atrae a la vida, respondió el alquimista. El muchacho lo entendió. Al momento soltó las riendas de su caballo y que corrió libremente por las piedras y la arena. El alquimista lo seguía en silencio. El caballo del muchacho anduvo suelto casi media hora. Ya no distinguían las palmeras del oasis, solo la luna gigantesca en el cielo y las rocas brillando con tonalidades plateadas. De repente, en un lugar donde jamás había estado antes, el muchacho notó que su caballo paraba. Aquí hay vida, le comunicó el alquimista. Le comunicó al alquimista. No conozco el lenguaje del desierto, pero mi caballo conoce el lenguaje de la vida. Desmontaron, el alquimista no dijo nada. Comenzó a mirar las piedras caminando despacio. De repente se detuvo y se agachó cuidadosamente. Había un agujero en el suelo entre las piedras. El alquimista metió la mano dentro del agujero y después todo el brazo, hasta el hombro. Algo se movió allá adentro y los ojos del alquimista, el muchacho solo podía verle los ojos, se encogieron por el esfuerzo y la atención. El brazo parecía luchar con lo que había allí dentro. De repente el alquimista retiró el brazo y se puso de pie de un salto. El muchacho se asustó. El alquimista sostenía una serpiente cogida por la cola. El muchacho también dio un salto, solo que hacia atrás. La serpiente se debatía sin cesar, emitiendo ruidos y silbidos que herían el silencio del desierto. Era una naja, cuyo veneno podía matar a un hombre en pocos minutos. Cuidado con el veneno, llegó a pensar el muchacho, pero el alquimista había metido la mano en el agujero y con toda seguridad la serpiente ya le habría mordido. Su rostro, no obstante, estaba tranquilo. El alquimista tiene 200 años, había dicho el inglés. 
ya debía saber cómo tratar a las serpientes del desierto. El muchacho vio cómo su compañero iba hasta su caballo y cogía la larga espada en forma de media luna, trazó un círculo en el suelo con ella y colocó a la serpiente en el centro. El animal se tranquilizó inmediatamente. Puedes estar tranquilo, dijo el alquimista, no saldrá de ahí y tú ya has descubierto la vida en el desierto, la señal que yo necesitaba. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las pirámides están rodeadas de desierto. El muchacho no quería oír hablar de las pirámides. Desde la noche anterior su corazón estaba pesaroso y triste porque seguía en búsqueda de su tesoro significaba tener que abandonar porque seguir en busca de su tesoro significaba tener que abandonar a Fátima. Voy a guiarte a través del desierto, dijo el alquimista. Quiero quedarme en el oasis, repuso el muchacho. Ya encontré a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro. Fátima es una mujer del desierto, dijo el alquimista. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró su tesoro, tú. Ahora espera que tú encuentres lo que buscas. ¿Y si decido quedarme? Serás el consejero del oasis. Tienes oro suficiente como para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Te casarás con Fátima y vivirás felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y conocerás a cada una de las cincuenta mil palmeras. Verás cómo crecen mostrando un mundo siempre cambiante. Y entenderás cada vez más las señales porque el desierto es el mejor de todos los maestros. El segundo año te empezarás a acordar de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablarte insistentemente sobre ello y tú intentarás ignorarlas. Dedicarás todos tus conocimientos al bienestar del oasis y de sus habitantes. Los jefes tribales te quedarán agradecidos por ello y tus camellos te que aportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y tu leyenda personal. Pasarás noches enteras andando por el oasis y Fátima será una mujer triste porque ella fue la que interrumpió tu camino. Pero tú le darás amor y ella te corresponderá. Tú recordarás que ella jamás te pidió que te quedaras porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no puedes culparla. Pero andarás muchas noches por las arenas del desierto y paseando entre las palmeras, pensando que tal vez pudiste haber seguido adelante y haber confiado más en tu amor por Fátima. Porque lo que, retuvo en, porque lo que te retuvo en el oasis fue tu propio miedo a no volver nunca. Y a estas alturas las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. El cuarto año las señales te abandonarán porque tú no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo sabrán y serás destituido del consejo. Entonces serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías, pero pasarás el resto de tus días vagando entre palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste con tu leyenda personal y que ya es demasiado tarde para ello. Sin comprender jamás que el amor nunca impide a un hombre seguir su leyenda personal. Cuando esto sucede es porque no era el verdadero amor, aquel que habla el lenguaje del mundo. Bueno, aquí nos está bienvenidos todos los que se van uniendo a nuestro encuentro en vivo. Bueno, aquí nos está hablando de algo súper importante que ya nos había marcado en el libro Pablo Coelho en, unas, en unos relatos anteriores y es la importancia de seguir la leyenda personal y de seguir el sueño. Muchas veces, y recordemos cuando él estaba soñando con la hija del comerciante allá en Andalucía y pensando en que quizás no debía tomar la decisión de cruzar el, el estrecho para ir hasta África y para llegar a las pirámides y estaba consolándose con decir, bueno, quizás la hija del comerciante se va a deslumbrar porque va a llegar nuevamente este pastor. Ahora nuevamente se encuentra, ahora sí, mucho más enamorado. Recordemos que antes no nos decían que estaba enamorado ni ella le había profesado su amor. Era solamente una ilusión. Pero ahora que está enamorado, él está tomando la decisión y dice, no me quiero ir, no quiero abandonar al amor de mi vida. No quiero abandonar a esta mujer que encontré y que quizás es mi tesoro y vale mucho, mucho más que cualquier eh, obra o cualquier moneda. Yo les quiero contar algo. Lo que nos está aquí trayendo a colación Pablo Coelho es esa lucha que siempre encontramos cuando queremos tomar decisiones. A veces ese amor se trata precisamente de la persona con la que estamos. Quizás se trata de una ilusión, 
de algo que quizás podemos lograr en el lugar donde estamos y cuando hablo de lugar no solamente del sitio físico sino del lugar de las condiciones en las que estemos en nuestra vida a veces creemos que si tomamos la decisión así sea de estar en el mismo lugar pero pasar a otro estado a otro lugar eh, de crecimiento quizás estudiar algo quizás aprender algo tomar una decisión eh, de alguna circunstancia pues nos va a alejar de las personas que queremos y es todo todo lo contrario lo que nos quiere decir aquí cuando una persona abandona su sueño a cambio de supuestamente el amor por una persona, por los hijos, por los padres, por cualquier situación que esté diciendo quizás de dientes para afuera que esa es la verdadera motivación que lo está llevando a tomar esa decisión de quedarse en un lugar donde está y como les digo, ese lugar donde está se trata del lugar físico, del lugar de las condiciones en las que estamos y no tomar el coraje para seguir adelante realmente estamos justificándonos en el amor y se lo está diciendo el alquimista te está justificando en algo cuando en realidad lo que le tienes miedo es a no volver a no volver a ese punto de retorno a veces ese miedo en nuestra vida cotidiana tiene que ver con que quizás las personas eh, cuando tengamos x cosa no nos van a querer quizás tiene que ver con que si nos alejamos vamos a dejar de estar en contacto con esa persona o con esas personas y vamos a ser olvidados o vamos nosotros a olvidar o a encontrar otras personas que quizá nos llenen el corazón mucho más. Bueno, la vida seguramente a cada quien le depara sus cosas, pero aquí lo que él nos está diciendo es que el, el alquimista está haciendo ese llamado y diciendo no justifiques tus miedos diciendo que son por amor. Quien está dispuesto a esperarte y si es el amor verdadero, será a la persona a la que tú vuelves pero si no lo es no te preocupes porque no lo era y vas a encontrar quizás a alguien que realmente te va a amar verdaderamente este es el verdadero el verdadero sentido quizás que nos está mostrando aquí pablo coelho con este escrito y por eso es tan relevante luego el relato que él le hace de qué va a pasar en cada año porque quizás y de eso nos pasa a todos quizás en el primer año de matrimonio, de noviazgo, quizás en el primer año de estar en un nuevo empleo, quizás en el primer año de amistad con alguien, quizás en el primer año de algún tipo de situación que vivimos, pues sencillamente para todos es algo maravilloso, ¿cierto? Porque estamos en la novedad, en el proceso de conocer, en el proceso de acomodarnos a esas circunstancias. Pero cuando esa circunstancia que hemos vivido ha sido renunciando a la leyenda personal, a ese propósito de vida, al, ikai, al ikigai, perdón, como lo dicen los japoneses también en esta cultura ancestral, ese propósito de vida, esa leyenda personal, cuando hemos renunciado a eso, definitivamente el primer año puede ser maravilloso, pero en el segundo, él está diciendo, vas a empezar a estar mal, porque en las señales nunca se van a ir, las señales siempre van a estar ahí en tu corazón y en tu intuición y siempre te van a estar recordando que no tomaste la decisión de ir tras tu, tras, tras tu leyenda personal. Así que eh, precisamente nos está diciendo y el segundo año vas a seguir escuchando la leyenda y vas a empezar a entrar en un ciclo donde vas a estar triste y el tercer año no solamente tú sino las demás personas que están a tu alrededor se van a dar cuenta porque definitivamente vamos a estar sabiendo que en teoría lo que creímos que era eh, vamos a estar renunciando a algo por alguien o por algo, pues sencillamente siempre nos va a estar atormentando en el corazón que no fuimos tras la leyenda personal. Y él le dice, y el cuarto año, todo se va a acabar. Todo se va a acabar porque aunque tú hayas hecho un esfuerzo y hayas querido mantenerte, si no lograste la leyenda personal, sencillamente pues vas a estar vacío y, y definitivamente los demás se van a dar cuenta, ya no solamente tu círculo, tu entorno, como, va a ser, como le dice él, tu mujer al tercer año se va a dar cuenta, Fátima se va a dar cuenta de que no eres feliz y va a sentir que es su culpa y va a sentir dolor, pero saben que al cuarto año, luego en esta etapa, pues también los demás se dan cuenta, porque va a estar la tristeza y uno cree que las personas no se dan cuenta de eso y resulta que porque no lo hablemos o no lo digamos, nuestro cuerpo, nuestra energía está marcando eso. Así que él está diciendo, es tu decisión, ¿no? Al cuarto año quizás hasta los demás van a dejar de, de dejarte como consejero porque ya no vas a tener esa misma energía 
y recordemos que aquí está hablando, dice ya vas a dejar de ser consejero, entonces vas a perder ese toque, esa energía, esa vibra que te da el precisamente estar tras tus sueños, tras tu leyenda, porque cuando estamos tras esa energía está el corazón lleno, hay energía, las personas perciben que estás activo, pero cuando no, estamos caídos, la energía se siente densa, vamos a estar quizás, por ejemplo, en el caso de él, que es un oráculo con una persona que es consejero, pues seguramente ya ni le van a salir consejos adecuados o lo que salga de su boca no va a ser eh, con la misma energía. Así que eh, eso es algo como un llamado para todos, o sea, es una invitación lindísima que nos hacen aquí a través de esta historia, eh, nos, nos está contando a través de esta historia algo lindísimo y maravilloso que tiene que ver precisamente con ese espacio en, en el que cada uno de nosotros va a estar eh, abocado en algún momento y que muchas veces nos justificamos, ojo porque continuamente nos la pasamos justificándonos, eh, continuamente yo eso lo veo en, en el enneagrama, en la serie de, de encuentros que tengo, es que mi hijo, es que hasta que no pase tal cosa, es que si pasara esto, es que... Y nos la pasamos toda la vida decidiendo y esperando que haya unas condiciones y que los demás, eh, justificándonos en los demás, a veces hasta queriendo decir que son cosas altruistas como el amor, como la luz, como la responsabilidad, y no tomamos las decisiones. Así que... Bueno, este es un llamado bien, bien importante que nos hace Pablo Coelho aquí a través del alquimista de hacernos ese sacudón y decir no abandones tu leyenda personal porque va a llegar un momento en el que incluso por los que tú estás diciendo que estás dejando eh, se van a sentir culpables o ya van a estar tristes porque tú no tomaste su le tu leyenda personal justificado supuestamente en ellos. Entonces, creo que esa carga y esa responsabilidad no se la tenemos que dejar a nadie. Así que, eh, bueno, a mí me parece, esta es una de las partes relevantes que a mí me parece del libro y por eso quizás eh, lo tomo así con esta energía de, de decir, revisemos y no nos justifiquemos, no nos justifiquemos. Eh, sé que muchas veces, y lo escucho frecuentemente, de quienes son mamás y si bien el deber de ser mamás es una labor maravillosa y lindísima eh, no justifiquemos nuestras, nuestras temas en función de lo mismo las parejas no justifiquemos nuestras decisiones en función de nuestra pareja es que no puedo hacer esto porque mi mujer o no puedo hacer esto porque mi pareja mi esposo se va a creer que yo no le quiero o va a creer que así que me parece que, que el frustrar los sueños no es la clave de establecer el amor. La clave de establecer el amor es vivir cada uno su leyenda personal y poder compartirla con las personas que amamos. Dice aquí, el alquimista deshizo el círculo en el suelo y la serpiente corrió y desapareció entre las piedras. El muchacho se acordaba del mercader de cristales que siempre quiso ir a la meca y del inglés que buscaba un alquimista. Se acordaba también de una mujer que confió en el desierto y un día el desierto le trajo a la persona a quien deseaba amar. Montaron en sus caballos y esta vez fue el muchacho quien siguió al alquimista. El viento traía los ruidos del oasis y él intentaba identificar la voz de Fátima. Aquel día no había ido al pozo a causa de la batalla, pero esta noche mientras miraba a una serpiente dentro de un círculo, el extraño caballero con su halcón en el hombro había hablado de amor y de tesoros, de las mujeres del desierto y de su leyenda personal. Iré contigo, dijo el muchacho, e inmediatamente sintió paz en su corazón. Partiremos mañana antes de que amanezca, fue la única respuesta del alquimista. Bueno, aquí estos hombres empiezan ya a decir, ahora vamos a hacer un recorrido eh, bueno, definitivamente acaba de tomar una decisión y ha entendido Santiago como espero que cada uno de nosotros se entienda en nuestro proceso de vida, en el momento en que nos llegue, en el momento en que nos encontremos en esas, en esas decisiones de tomarlas siempre enfocados en nuestra leyenda personal y no en, en justificarnos, en justificarnos de pronto en otras personas, 
eh, o en el amor incluso o en los apegos personales. El muchacho se pasó toda la noche despierto, dos horas antes del amanecer. Despertó a uno de los chicos que dormía en su tienda y le pidió que le mostrara dónde vivía Fátima. Salieron juntos y fueron hasta allí. A cambio, el muchacho le dio dinero para comprar una oveja. Después le pidió que descubriera dónde dormía Fátima, que la despertara y le dijese que él estaba esperándolo. El joven árabe lo hizo y a cambio recibió dinero para comprar otra oveja. Ahora déjanos solos, dijo el muchacho al joven árabe, que volvió a su tienda a dormir orgulloso de haber ayudado al consejero del oasis y contento por tener dinero para comprar ovejas. Fátima apareció en la puerta de la tienda y ambos se dirigieron hacia las palmeras. El muchacho sabía que esto iba contra la tradición, pero para él ahora eso carecía de importancia. Me voy, dijo, y quiero que sepas que volveré. Te amo porque... No digas nada, le interrumpió Fátima. Se ama porque se ama. No hay ninguna razón para amar. Pero el muchacho prosiguió. Yo te amo porque tuve un sueño. Encontré un rey. Vendí cristales. Crucé el desierto. Los clanes declararon la guerra y estuve en un pozo para saber dónde vivía el alquimista. Yo te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Los dos se abrazaron. Era la primera vez que sus cuerpos se tocaban. Volveré, repitió el muchacho. Antes yo miraba el de al desierto con deseo, dijo Fátima. Ahora lo haré con esperanza. Mi padre un día partió, pero volvió junto a mi madre y continúa volviendo siempre. Y no dijeron nada más. Anduvieron un poco entre las palmeras y el muchacho la dejó en la, a la puerta de la tienda. Volveré. Tu padre volvió para tu madre, aseguró. Se dio cuenta de que los ojos de Fátima estaban llenos de lágrimas. ¿Lloras? Soy una mujer del desierto, dijo ella escondiendo el rostro. Pero por encima de todo soy una mujer. Fátima entró en la tienda. Dentro de poco amanecería. Cuando llegara el día, ella saldría a hacer lo mismo que había hecho durante tantos años, pero todo, todo había cambiado. El muchacho ya no estaba en, estaría en el oasis y el oasis no tendría ya el significado que tenía hasta hacía unos momentos. Ya no sería el lugar con 50.000 palmeras y 300 pozos a donde los peregrinos llegaban contentos después de un largo viaje. El oasis a partir de aquel día sería para ella un lugar vacío. A partir de aquel día el desierto iba a ser más importante Siempre lo miraría intentando saber cuál era la estrella que él debía de estar siguiendo en busca del tesoro. Tendría que mandar sus besos con el viento con la esperanza de que tocase el rostro del muchacho y le contase que estaba viva, esperando por él como una mujer espera un hombre valiente que sigue en busca de sus sueños y tesoros. A partir de aquel día el desierto sería solamente una cosa, la esperanza de su retorno. Bueno. Aquí cerramos nuestra lección de hoy y solamente agregaría que las cosas tienen eh, un significado en función de lo que se lo demos y también acorde con las emociones. Aquí ella dice, siempre lo haces para mí, era un momento de esperanza, ¿no? Era un momento de, perdón, de, de ansiedad, porque era como que cuando irá a llegar aquel hombre que seguramente me va a desposar y que se va a encontrar conmigo. Bueno, ahora era Santiago quien partía y dice ella, ahora el desierto será para mí el significado de la esperanza, de la posibilidad de que va a volver este hombre que, del cual está enamorada. Así que, bueno, todo depende del significado que nosotros demos a las cosas, así mismo lo tendrán en nuestra vida. Y eso es uno de los aspectos también que nos quiere recalcar aquí al decir que dice, antes yo miraba el desierto con deseo, ahora lo veré con esperanza. Así que es decisión de cada uno cómo queremos darle ese significado, cómo queremos darle esa bienvenida a cada una de las cosas que nos pasan. Queremos verlo como una situación difícil o como una situación de aprendizaje. Queremos de ver las situaciones que nos pasan como un obstáculo, como una limitante o como una montaña a superar. Para tener el coraje y para tener la coraza que se requiere de los grandes guerreros, para superar esos momentos difíciles y poder alcanzar los sueños. Así que, bueno, aquí esto también nos está diciendo de cuál es el significado que le damos a cada una de las cosas. Quiero contarles además que en el día de hoy llegó a las 6 de la tarde el correo a los que están inscritos en el Club Cine, Música y Letra, 
Hoy les llegó el correo que yo les he venido prometiendo sobre el alma del mundo. Espero que el video que está allí es el video de una mujer argentina. Eh, no es conocida mía, hemos establecido ahorita apenas una relación, pero en la búsqueda que uno hace de información, encontré este video maravilloso que se asocia plenamente con la nueva visión del alma del mundo. Allí les estoy colocando un pequeño fragmento de lo que es el alma del mundo desde la visión filosófica. Es esa eh, teoría, digamos, que de, nació desde las épocas de los estoicos, de Platón, y que hablaban de que el alma del mundo, pues sencillamente era todo, eh, pre estaba presente en todas las cosas, y todas las cosas hacían parte de esa gran unidad o de ese, to de ese todo. Allí nos habla de esa visión filosófica diciéndonos que el alma del mundo es el todo y son las partes que forman el todo. Así que nosotros somos parte del alma del mundo, las plantas, los animales, todo forma parte del alma del mundo. Sin embargo, dentro de esta visión filosófica, pues, había varias vertientes y discusiones donde algunos decían que era una visión eh, metafísica, que tenía una visión científica y otros hablaban que era la ciencia con una presencia divina y bueno, Digamos que esa es una teoría que hay allí y viene también una discusión teológica donde la, desde la visión teológica nos dice que el alma del mundo no existe, que eso es una fantasía de los filósofos y que lo que existe si le damos credibilidad al alma del mundo estaríamos negando el prodigio o el milagro de la creación como nos lo han contado a través de las escrituras. Yo creo que en esta etapa del mundo en el que estamos esas discusiones son inocuas y desde mi punto de vista lo son, sin embargo para mí lo fundamental del alma del mundo es esta visión que viene aquí en un video, en ese correo viene un video en YouTube de una mujer que habla de qué es el alma del mundo y nos dice que es esa esencia y esa unión que hay donde todos somos hermanos, donde ese es el mensaje que para mí es más relevante quizás desde la visión que nos trajo el Maestro Jesús, donde nos dice que todos somos hermanos. Todos somos parte de esa alma del mundo y todos somos uno solo. Todos somos hijos del mismo Padre, independientemente de la que, religión que hoy profesemos o de la cultura en la que estemos. Así que eh, creo que para mí eso es muchísimo más relevante que entrar en la discusión teológica o en la discusión filosófica. Y en este video de esta mujer nos invita a una nueva visión de lo que es el alma del mundo para hoy, para el año 2020, para el momento que estamos viviendo y de cómo nuestras decisiones y nuestras eh, circunstancias y todo lo que hacemos, sea denso o sea en la luz, pues puede impactar el mundo. Así que me parece súper, súper importante que invitarlos a que vean este video y quienes aún no están inscritos en el club, bueno, que lo hagan, que lo hagan porque allí estamos compartiendo una información, un material que espero que les nutra mucho en estos procesos de aprendizaje y que cada quien, sin pretender yo darles una cátedra, sino que cada quien pueda hacer sus propias interpretaciones y sus propias adopciones de lo que considere que es para él el alma del mundo, como es el tema que hemos tratado esta semana. Así que los invito a revisar este video, es un video lindísimo, tiene de unas imágenes eh, conmovedoras que creo que tocan la fibra de cada una de las personas que están conectadas con este espacio y con este momento de armoniza tu esencia. Así que bueno, yo quiero enviarles un fuerte abrazo y desearles que revisen esta información y vernos mañana a las 9. Les prometo que mañana si voy a estar a las 9, eh, hoy estuvimos compartiendo con unos amigos. Eh, quiero contarles que son unos amigos que tienen un restaurante que duró cerrado durante 8 meses y que hoy lo re reabrieron. Son unos amigos que, que hemos venido compartiendo con ellos, comprando el, lo, el, la alimentación con ellos a domicilio y que obviamente como muchos colombianos y como muchas personas en el mundo han visto golpeada su economía, pero han tratado de mantener a estas personas que emplean, porque eso hace parte del alma del mundo, de cada uno de nosotros poner ese... Ese grano de arena, ese grano de arena para seguir construyendo. Así que, bueno, estos amigos nos han invitado generosamente hoy a compartir con ellos eh, la reapertura de ese, de ese restaurante. Y bueno, allí nos entretuvimos un poco y por eso empecé un poco más tarde el, 
el inicio de este encuentro. Sin embargo, hoy hicimos un bonito compromiso y es que dentro de ocho días estaré transmitiendo eh, ese espacio desde allí para que ustedes también se conecten desde esa energía, porque yo creo que eh, el, el alimento, así como es un alimento para el cuerpo, también lo es para el espíritu, también lo es para la mente, también lo es para las emociones y debemos aprender a tomar el alimento de la mejor fuente y de las mejores condiciones y que provenga de las mejores manos. Eso en todos los aspectos, como les estoy diciendo, desde lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo espiritual y lo mental. O sea, todo nuestro cuerpo debe estar siempre nutrido con el mejor alimento, con la mejor energía. Así que bueno, espero dentro de ocho días poder estar transmitiendo allí en este espacio para que ustedes también lo conozcan y, y poder pues llenarnos de esta energía linda que es ser parte del alma del mundo, ser parte de la causa-efecto, ser parte de la contribución que hacemos al mundo, cada uno desde nuestra pequeña semilla que vamos sembrando. Así que bueno, mis queridos amigos, gracias por estar conectados hoy, gracias por hacer esta espera eh, que les puse allí rápidamente en, el, en, el, en las historias para que supieran que arrancamos un poquito más tarde de lo normal, pero mañana nos conectamos nuevamente a las 9 de la noche y espero que estén ahí muy, muy pendientes para continuar esta leyenda, y de esta lectura, perdón, de, de la leyenda personal de Santiago en, a través de este libro que se llama El alquimista de Pablo Coelho. Muchas, muchas gracias y les deseo una feliz noche. Hasta mañana.